हेलो बंधुरा मैक्स कोडर भिडियो यूट्यूब चैने आबाद आपके स्वागत तो जो हमें एस टी एम एल और सी एस एस नहीं धारावाहिक भाव आलोचना कर तक हमें बहुबार जानम धारावाहिक पर्वगुल्लो शेष हार पर एक पूर्णांग वेबसाइट नहीं कथा बो तो से धारावाहिकता अनुसार ही गत क्लस क्यों देखिए दिए वेबसाइट नहीं कथा बोलो से ही वेबसाइट पूर्णांग ओभारू देखिए पर्व की देखे ना थे अवश्य डिस्क्रिपने लिंक देवे से देखे नीबें और हे पूर्व एस टी एम एल और सी एस एसर प्ले लिस्टगुल्लो देखे देखे ना देखें तो चैने गए प्ले लिस्ट धरे देखे आसते पर तो चलो शुरू करी तो शुरू करार आगे आरोप दी जो चैनल ए सबसक्राइब कर ना थकें तो सबसक्राइब कर बेलैकन बजे दीबें भिडियो की भल लगे अवश्य लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना तो बंधुरा जो वेबसाइट देखाते चेलम से मूलत हमारे फुल वेबसाइट डिजाइन प्रोजेक्टर भरे फोल्डारटर भरे फाइल कर रेखे और ये रान कर रेखे ये ये से वेबसाइटी ओके ये हमें आगे कर रेखे कारण हमें हमारे प्रिपारेशन बेपार आए जो प्रिपारेशन नहीं ना थी तेल बोझान जो हमारे समस्या है से समस्या जो ना हो से आगे भागे कर रेखे हमें प्रैक्टिस कर रेखे और अभी अपने बुझा जो इटा क्यों कर फाइल्ट के रान कर रखल फोल्डारे केटे दिल आपर बोझान सुविधार्थे ये पास एक नतून कर फोल्डार करते एक बारे नतून कर नि फोल्डार नाम दीची हमें नि प्रोजेक्ट निव फुल प्रोजेक्ट दी निव फुल प्रोजेक्ट ओके दें एखान देख फोल्डर भरे को नहीं एक बार ही एंट्री ओके दें सबलैन टेक्सट ओपन करके प्रयोजन फाइल प्रयोजन है सेगल तैरी कर प्रथम प्रयोजन है इंडेक्स डट एस टी एम एल ये सेव कर नि फाइल ने सेव कर अवश्य क्यों करब हमारे डेस्कटप थे नि फुल नि फुल प्रोजेक्ट कर सरि प्रोजेक्ट बनाने भूल से ठीक कर नहीं एक बार ही जान परवर्ती बुझते समस्या ना हाँ जे सी टी ओके दें सबलैन टेक्स के फाइल ने सेव दिए निचि हमें अवश्य अपना वेबसाइट लोड हार पर ही अपनी प्रथम जो पेज टी देखाते चान से क्यों करते अवश्य इंडेक्स डट एस टी एम एल दीते हैं कोकम स्पेस छा और इन्श्योर करते हैं जो अपनी आपनर प्रोजेक्ट फोल्डारे भरे अपनी आपनर फाइल्ट के सेव करते हैं डेस्कटप थे निव फोल प्रोजेक्ट ओके ये फोल्डार्ट नतून तैरि कर इंडेक्स डट एस टी एम एल दिए फाइल्ट के सेव कर लेव एस टाइप कोकम परिवर्तन कर लम इंडेक्स डट एस टी एम एल दिए सरसि सेव कर निल दें एन जो देखिए फोल्डारे भरे हमारे फाइल्ट चले देखो ये इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइल्ट चले ओके दें एरपर ये फोल्डारे भरे प्रयोजन है एक स्टाइल शीट से तैरि कर निल थे नि फाइल और यहाँ की सेव दीब हमें एस टी वाइल स्टाइल डट सी एस एस कोकम फाइल टाइप सेव चेन्ज कर लम दें डेस्कटप थे नि फुल प्रोजेक्ट देखो ए पास जो ये अपना सिलेक्ट हो ना थे तेल डेस्कटप थे अवश्य नि फुल प्रोजेक्ट दिए अपनी सेव दीते दें देखो हमारे दुईटा फाइले क्योंकि एन एखे चले देखो इंडेक्स और स्टाइल ओके दें एखे जी हमारे वेबसाइट तैरि करार्जन जो इमेजगुल्लो हमें व्यवहार कर देखो ये इमेज टी और ये इमेज टी इमेजगुलो अपनी जो इमेज व्यवहार करते क्योंकि जेहतु हमें ये वेबसाइट देखो से क्षेत्र में इमेजगुल यूज करी सेगल पूर्वर फोल्डार्टी थे नहीं ओके आशा करब से आपनर बुझते समस्या है ना देखो एखे शुद्ध इमेजगुल्लो सारा को किस नहीं पुरो फाइल फोल्डार्टी के कपि कर लम एट केटे दिए हमारे प्रोजेक्ट फोल्डार छो नि फुल प्रोजेक्ट से पेस्ट कर दिल ओके ये सीम्पलि आवत ये तीन जो आपडेट कोच शिखब तक जो प्रयोजन है सेगल आर देखान चेषा करब आपत तो एगुल ओके दें इंडेक्स जो फोल्डार्ट रही है से कोड शुरू करब तो शुरु करार, शुरु करार कोड शुरू करार एस टी एम एल शुरू करार शर्त हमारे बेसिक जो स्ट्राक्चार्ट एस टी एम एल से लिखते हैं लेस दैन एस टी एम एल लिखते ही क्योंकि हमारे एस टी एम एल चले जो एंटार दिए दी तो क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्राक्चार्ट हो जाए एखे जो सभापति आई हूब देखो अपन जान अपन ये बुझते प्रब्लेम ना ओके एखे आस अनिल पोर्टफोलिओ हमें एखे टाइटल भरे दिए दिल पोर्टफोलिओ दें बडी अंशर भरे डिजाइन शुरू करब टाइटल क्ष की बडी अंशर क्ष की एगो हमें बहुबार बोले एगुलर समय नष्ट करब ना ओके भिडियोगो देखे ना थे देखे आसबें तो हमें बुझते पर बडी अंशर भरे देख सर्वप्रथम कि आज हेडार अंश तपर आबाउट मिस एक्शन स्किल माइ स्किल सेक्शन अनेकगुल सेक्शन आसे तो सर्वप्रथम क्यों करते हैं हेडार सेक्शन का हेडार सेक्शन का क्या करार्जन क्यों करब ये बोर्डर भरे एक डिप नहीं निब डिप नहीं निली डिप ओपनिंग और क्लोजिंग डिपर क्लस दिए निबी 
हेडार ओके जेहतु आप हेडार सेक्शन क्ज करते हेडार दिए निल नवर पर हेड अंशर भेतरे क्या करते हैं जो हमें स्टाइल शीट नहीं करते हैं हेड अंशे एक इमेज एड करते हैं ये इमेज की इमेज की क्योंकि सी एस एस दिए एड करी से क्षेत्र में क्यों करते हैं सी एस एस लागानों जो स्टाइल शीटर साथ एस टी एम एल डकुमेंटे स्टाइल शीट के अटास कर दीते हैं लिंक कर दीते हैं और इटा के देर जो आप कोड व्यवहार करी लिंक ओके बहुबार देखिए देखिए आसबें कि भाव लिंक करते जेहतु हमें ये फाइल स्टाइल शीट फाइल की एस टी एम एल डकुमेंटर साथ ही रही है से क्षेत्र में डेक्शन ना शुद्ध जस्ट फाइल नेम ए टाइप दिल एस टी एल स्टाइल डट सी एस एस दिए सेव कर निल लिंक आप हो गल से जिन एखे करेतु आप एक बारे ये पूर्णांग वेबसाइट की रिसपन्सिव करब से कोड लिखे रखब एवं कोडटा हे लिखते मेटा आप यतटुकु लिखल मेटा टेक दिए हमारे यहाँ प्रयोजन होना एखे देव नैम नैम नाम एक तैरी कर फिवपोर्ट नाम एक कन्टेंट तैरि कर निल कन्टेंट भैलू दीब हमें उथथ डिवाइस एवं उइथ डिवाइस वाइड एवं इनिशियल इनिशियल स्केल दिए देव इनिशियल स्केल दिए देव हमें वन पॉइंट जिरो ओके तो यह बेपार्ट आसल क्यों बोझा एखे भिवपोर्ट नाम एक भेरिएबल तैरि कर निल भू दिए दिल हमें उइथ मैं एर कन्टेंट भेरिएबलटार भिवपोर्ट भेरिएबलटार डिवाइस वाइट अनुसारे कि कन्टेंटा परिवर्तन हो इनिशियल स्केल्ट दीब हमें वन पॉइंट जिरो ओके हमें यहाँ तैरि कर निल एवं क्यों कर लिंक दिए करी एखे क्योंकि स्टाइल सरि स्टाइल बनान भूल एस टीवाई एल स्टाइल डट सी एस एस इटा एड कर निल दें कि हेडार क्लसर भरे क्ज स्टार्ट करब तो हेडारे सर्वप्रथम कि करते हैं एक बैकग्राउंड इमेज एड करते हैं से जो हेडार के कपि कर लम एखे आसलम ए क्लस जेहतु से डट चिन्ह दिए क्लस के धरिए दीते हैं दें एखे ओपेंग क्लोजिंग सेकेंड ब्राकेट तो सर्वप्रथम क्यों करते हैं जो बड़ो वेबसाइट हूँ बाोटो वेबसाइट हूँ जो डिजाइन करते चाहिए सी एस एस दिए से क्षेत्र में जान कोवर्ती प्रब्लेम ना तो पेडिंग और मार्जिंग सम्पूर्ण डकुमेंटे जिरो कर दीते हैं सेटार जो हमें क्यों करते हैं स्टार ओपेंग क्लोजिंग सेकेंड ब्राकेट दें नीचे इसे हमें मार्जिन जिरो सेमिकलन पैडिंग जिरो सेमिकलन दिए नीते हैं ओके एन येडार अंशे आसलम हेडार अंशे हमें एर एक मिनिमाम हाइट दिए निब हेडार अंशे सर्वप्रथम मिनिमाम हाइट दिए निब जो कतटुकु हाइट चाची एट दिल हंड्रेड भि एस ए भि की भि हमें ये एखान कर निल भिवपोर्टर भि भिवपोर्टर भि और एस दी हे हाइट इटे बोला है भिवपोर्ट हाइट ओके मिनिमाम हाइट दिए निल दिए निब यटार हमें हंड्रेड पार्सेंट जेहतु हमें एट रिसपन्सिव करब से क्षेत्र में पार्सेंट दिए दीते हैं ह्विटा एवं एर बैकग्राउंडे हमें देव एक इमेज बैकग्राउंड इमेज निब इमेज एड करार्जन इल लिखते हैं एवं डबल कोटेशनर भरे इमेजर लोकेशन इमेजर लोकेशन हमें देखे आसब आप इमेज टी नीते इमेज फोल्डारे भरे दीते हैं लैपटप फटो एवं टाइप देखे निल पी एन जी ओके फाइलटर नेम टी कपि कर लगे फोल्डारे नाम देखे निल इमेज आई एम ए जि आई एम ए जि ये फोल्डारे भरे लैपटप फटो डट पी एन जि ओके दें जो एन रिलोड करी एखे एस हमारे फाइल टीके देखो हमारे निव फुल प्रोजेक्ट फाइल थे इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइल टी एन रान करती देखो जो हमारे से ही इमेज टी चले के परफेक्ट एक सज देर जो हमारे जो एट्रीब्यूटगुल्लो यूज करते हैं सेगल हे बैकग्राउंड पजिशन सेंटर दें बैकग्राउंड सज दिए निब हम कवर एवं एट पजिशन दिए देव आप रिलेटिव ओके दें जो एन जो रिलोड करी तेल देखो जो परफेक्टलीकम प्रब्लेम छा चले ओके एरपर 
আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের দেখে আসি এখানে কিন্তু আমাদের একটা এই যে আমাদের ফাইলের ভিতরে নাবিল নামে আপনার এখানে কিন্তু নাম থাকতে পারে এখানে নামিল হতে পারে আপনার সাইফুল হতে পারে আতিক হতে পারে রায়হান হতে পারে আপনি যে নাম দিতে চান সেটা কারণ এটা হচ্ছে অনাবিলের পোর্টফোলিও দেখে আমি কিন্তু এখানে একটা যার পোর্টফোলিও তার নাম দিয়ে দিছি এখানে আপনি আপনার ইমেজ দিয়ে লোগো দিতে পারেন নো প্রবলেম ওকে তো এখানে এটা থাকবে দেন হচ্ছে এ পাশে মেনুগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু নাফ মেনু দিয়ে করা হয়েছে অর্থাৎ নাফ ট্যাগ দিয়ে করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে নাফ ট্যাগ নিতে হবে ড্রাইভ হেডারের ভিতরে আমাকে নাফ ট্যাগ নিয়ে নিতে হবে কিন্তু নাফ ট্যাগ নেওয়ার আগে আমাদের আরও কিছু ব্যাপার আছে সেগুলো দেখতে হবে যেমন হচ্ছে নাপটেক দিয়ে মেনুগুলো নেওয়ার পর পরে দেখতে হবে আমাদের এখানে একটা হালকা ডিসক্রিপশন আছে দুটো মেনু দুটো বাটন রয়েছে এবং ইমেজ রয়েছে সেজন্য আমরা সর্বপ্রথম এখানে হেডারের ভিতরে আমরা নাপ নিয়ে নিচ্ছি আগে নাপ টেক নিয়ে নিলাম এবং এই নাবের ভিতরে আমরা এই যে নামটি লেখার জন্য অনাবিল নামটি লেখার জন্য আমরা দিয়ে নিচ্ছি এই স্ত্রী টেক দেন এখানে লিখে দিচ্ছি আমি এ অনাবিল ওকে আপনি ইমেজও নিতে পারেন নো প্রবলেম দেন এখানে আমাদের একটা কি করতে হবে যেহেতু আমরা এখানে মেনু তৈরি করব আলাদা সাইডে এ পাশে নেম থাকবে এবং এই পাশে আমাদের একটা মেনু থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবেন নাভের একটা অংশকে আমরা ডিপ দিয়ে নিব ডিপ ওকে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ডিপ এবং এটার নাম দিয়ে দেব ক্লাস দিয়ে দেবো আমি নাফ মেনু ওকে নাফ মেনু দেখুন আমি কিন্তু এখানে স্পেস দিইনি এখানে কিন্তু একটা বেস ইয়া দিয়ে দিচ্ছি আমি হাইফেন দিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য করছেন এই এইভাবে কিন্তু স্পেস দিয়ে যদি আপনি লিখেন তাহলে কিন্তু হবে না অবশ্যই আপনাকে হাইফেন দিয়ে করে নিতে হবে বা আপনি হাইফেন না দিয়ে যদি একবার একসাথে চান এভাবেও দিতে পারেন নো প্রবলেম কিন্তু কোনো রকম স্পেস কাউন্ট হবে না হ্যাঁ তো আমি পড়ার সুবিধার জন্য নাফকে আলাদা রাখলাম এবং মেনুকে আলাদা রাখলাম একটা হাইফেন দিয়ে ওকে দেন এরপরে কি করব আমরা এই ডিভের ভিতরে ইউএলএলআই দিয়ে অর্থাৎ আন অর্ডার লিস্ট এবং লিস্ট লিস্ট আইটেম দিয়ে আমরা এই মেনুটি তৈরি করে নেব লিস্ট আইটেম এখানে দিয়ে দেবো আমরা অ্যাঙ্কোর টেক্স দিয়ে যেভাবে আমরা মেনু তৈরি করি আপাতত এখানে লিঙ্ক দিলাম আমি হ্যাঁ এই লিঙ্ক কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই ব্যাপারগুলো আমি বহুবার দেখিয়েছি তো সেই ব্যাপারগুলো আবার এখানে যদি আমি কন্টিনিউ এবং ডিটেলসে বলতে চাই সেক্ষেত্রে অনেক বড় ভিডিও হবে আপনাদের জন্য সেটা বিরক্তিকর হবে তো সেই জন্য আমি চাবো যে আপনি আগে আমার প্লে লিস্ট থেকে ভিডিওটি দেখে আসবেন যেন আপনার বুঝতে প্রবলেম না হয় তো এখানে যেহেতু আমার বেশ কয়েকটি মেনুর প্রয়োজন হবে সেই জন্য আমি এটা কপি করে নিলাম এলাই থেকে একবার এর ভিতরের অংশগুলো মানে যে কয়েকটা আপনার মেনু প্রয়োজন হবে সেই কয়েকটি আপনি ততগুলো মেনু কপি করে নেবেন অ্যান্ড দেন পরে এগুলো থেকে আপনি নামগুলো চেঞ্জ করে দেবেন আমি দিয়ে নিলাম হোম অ্যাবাউট ওয়ার্কস দেন এখানে আমাদের কি আছে হোম অ্যাবাউট ওয়ার্কস ক্লায়েন্ট এবং কন্ট্যাক্ট সিএল আই এন টি এস ক্লায়েন্টস দেন আরেকটা আসবে আমার হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ওকে সিটি কন্ট্যাক্ট তাহলে আমি যদি সেভ করি এখন যদি আবার দেখি এখানে আমার কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে এখানে সার্চের একটা অপশন আছে সেই সার্চের অপশনটা দেওয়ার জন্য আমাকে আরও একবার ইউএল এলআইটা সরি এলআইটা কপি করতে হবে নিয়ে আসলাম এবং হচ্ছে আমার যেখানে এ ট্যাক্স ছিল এ ট্যাক শুরু এবং শেষ এ ট্যাকটিক সম্পূর্ণ কি তুলে দিতে হবে কারণ এখানে আমার লিঙ্কের প্রয়োজন নেই মানে আমি এখানে মেনু তৈরি করব না যে ক্লিকেবল হবে এখানে মেনু তৈরি করব না এখানে আমি সার্চ একটা অপশান দেবো আর সার্চ দেওয়ার জন্য আমাদের ইনপুট টাইপ দিয়ে নিতে হবে টেক্সট এবং এর নাম দিয়ে নেব আমরা সি এস সার্চ ওকে এটা আমি ছোট হাতে দিয়ে নিলাম দেন এরপরে আমাদের একটা বাটন তৈরি করতে হবে সেই বাটনটার জন্য আমাদের আবার একটা ইনপুট টাইপ নিতে হবে ইনপুট টাইপ সাবমিট এটার জন্য আমাদের বাটনটা তৈরি হবে এবং এর নাম দেবো আমরা এস ইউ ভি সাবমিট ভ্যালু দিয়ে দেবো সরি ভ্যালু দিয়ে নেব আমরা সার্চ অর্থাৎ 
এই ভ্যালুর ভিতরে আমরা যে লেখাটি লিখব সেটি আমাদের বাটনে দেখাবে তো আমরা চলুন এটা এটা সেভ করার পর এখন যদি এটা সেভ করার পর আমি যদি এখন আমার এই ফাইলটিকে আমি রিলোড দেই লক্ষ্য করুন এখানে আমার কিন্তু এই নেম অনাবিল তারপরে যে মেনুগুলো এবং সার্চ মেনুটি চলে এসেছে কিন্তু এটা আমার কি হয়নি অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিকমতো হয়নি আমাদের এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিতে হবে তা সিএসএস দিয়ে আমাদের এটা স্টাইল অ্যাড করে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা স্টাইল কীভাবে অ্যাড করতে পারি এখন আমরা স্টাইল অ্যাড করব ওকে তো স্টাইল অ্যাড করার জন্য আমাদের এখন স্টাইল শিটে যেতে হবে দেন আমরা নাফ মেনুকে এখান থেকে কিছু অ্যাট্রিবিউট দিয়ে নিব বা প্রপার্টি দিয়ে নিব নাফ যেহেতু আমাদের ট্যাগ ছিল দেখুন এখানে না নাফ ট্যাগ রয়েছে এই যে নাফ ট্যাগটি নাফ ট্যাগটিকে আমি নিলাম এখানে নেওয়ার পরে একে আমি ডিসপ্লে করে দেবো ফ্লেক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স দেন প্যাডিং দিয়ে নেব এই স্টপ অ্যান্ড বটমে আমি এই নাপ মেনুটে যে রয়েছে আমার যে মেনুটি রবে মেনুটি হবে মূলত সেটির টপে এবং বটমে আমি দিয়ে নিচ্ছি থ্রি পারসেন্ট এবং লেফট রাইটে যেন একটু মোটামুটি ভালো স্পেস হয় মানে একটা মেনু থেকে আরেকটা মেনুর জন্য আলাদা হয় সেই জন্য এখানে নিয়ে নিচ্ছি আমি ফাইভ পারসেন্ট দেন জাস্টিফাই কন্টেন্ট করে দেবো আমি জাস্টিফাই কন্টেন্ট দেখুন চলে এসেছে স্পেস স্পেস বিটুইন জাস্টিফাই ওকে জাস্টিফাই কন্টেন্ট দিয়ে নিলাম স্টেস স্পেস বিটুইন মানে সবগুলো থেকে যেন স্পেস যদি প্রয়োজন হয় স্পেস নেবে এবং যেন জাস্টিফাই হয় সবগুলো থেকে দেন দেখতে ভালো লাগে এলাইন আইটেম আরেকটা করে নিতে পারি আমি সেন্টার সেভ দিয়ে নিলাম ওকে দেন এরপরে আমরা এখন যদি রিলোড দিয়ে আসি সেভ করার পর দেখুন এটা কিন্তু আমার এই যে অনাবিল লেখাটি যে আমাদের এই ওয়েবসাইটে দেখুন এই এই বাম সাইডে লেফট সাইডে রয়েছে এবং এটা রাইট সাইডে মেনুগুলো রয়েছে রাইট সাইডে কিন্তু মেনুগুলো চলে এসেছে কিন্তু হচ্ছে এক লাইনে হয়নি এটা লিস্টের আকারেই রয়েছে তাই না এটা আমাদের এক লাইনে করতে হবে তার জন্য সর্বপ্রথম আমরা কি করব এই যে হেডিং রয়েছে এটার কালারটা দিয়ে নেই এবং হচ্ছে এই যে লেখাগুলো সব বড় হাতের আসে এখানে সব ছোটো হাতের বসে এবং ব্ল্যাক আসে এগুলোর যে কালারগুলো করে নিতে হবে আমাদের সেই জন্য কী করতে হবে এই যে নাপ থেকে আমাদের এই স্থিরি যে রয়েছে এই স্থিরিতে যে আমরা অনাবিল লেখাটি লিখেছি এটিকে আমাদের মূলত সিএসএস দিয়ে ধরিয়ে দিতে হবে মানে কালার ধরিয়ে দিতে হবে ওকে তাহলে আমাদের নাপ নাপ থেকে এস থ্রি আমি সেভাবে লিখব নাপ নাফ থেকে এস থ্রি যেহেতু এগুলো ট্যাগ এগুলোর সামনে কোনো কিছু দিতে হবে না ওকে দেন আমি এটা আসলাম এখানে করে দেবো আমি কালার হোয়াইট ওকে হোয়াইট ফন্ট সাইজ করে দেবো সেই যে একটু ফন্ট সাইজ করে দেবো আমি ধরুন এখানে ফোরটি না ফোরটি না এইটিন পিকচেল করে দিচ্ছি পিকচেল ওকে দেন টেক্সট ট্রান্সফর্ম করে দিতে হবে আপার কেস টেক্সট টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস এই যে দেখুন আপার কেস অর্থাৎ বড় হাতের হবে সবগুলি এখন যদি আমি রিলোড করি দেখবেন যেটা হোয়াইট হয়ে গেছে এবং লেখাগুলো আপার কেস হয়ে গেছে দেখুন তো এটার মতো হয়েছে কিনা এটার মতোই হয়েছে ওকে দেন আমরা কি করব এখন এটাকে স্টাইল করব এটাকে করার জন্য আমাদের যেতে হবে এই যে আমরা নাপ মেনুটিকে দেখুন একটা ক্লাস দিয়ে নিছিলাম ডিসপ্লে ক্লাস নাপ মেনু নাপ মেনুর ভিতরে এই ডিপ ক্লাসটির ভিতরে আমরা কি করছি ইউ এল এলআই লাগিয়ে অ্যাড করে দিয়েছি এর ভিতরে যেহেতু আমাদের এটা আছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে একটু অ্যাট্রিবিউট দিয়ে নেই নাপ মেনুকে আমরা করে দেবো ফ্লেক্স ওয়ান অর্থাৎ এখানে যে আমাদের এই মেনুগুলো রয়েছে এগুলো একটা লাইনে তৈরি হবে ফ্লেক্স ওয়ান ওকে দেন টেক্সট করে দেবো আমরা অ্যালাইন রাইট অর্থাৎ রাইটে তো আসে তবু আমরা রাইটে বলে দিলাম যে এটা আমাদের ফ্লেক্স হওয়ার পরে কি হবে ফ্লেক্স ওয়ান অর্থাৎ এক লাইনে হওয়ার পরে আমাদের এটা কি রাইট সাইডে হবে এই নাপ মেনুটি ওকে দেন আমরা এখন কি করব এই যে নাপ মেনু থেকে আমাদের যে ইউএল এবং এলআই রয়েছে মূলত আমাদের এখন এলআইয়ে স্টাইল ইউজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের নাপ মেনু থেকে ইউএল থেকে এলআই আর নাপ মেনু যেহেতু এটা আমাদের একটা ক্লাস সেক্ষেত্রে আমাদের যেভাবে এখানে ইউজ করেছি সেভাবে আমরা ইউজ করব এটাকে আমি কপি করলাম দেন নাপ মেনুকে এখানে পেস্ট করলাম এবং আমরা যেহেতু এলআইতে অ্যাড করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে নাপ মেনু দেন ইউএল ইউএল দেন এলআই সেক্ষেত্রে আমাদের এইভাবেই লিখতে হবে ইউএল দেন এলআই আছে এখানে আমরা স্টাইল ইউজ করব অর্থাৎ এলআইয়ে সরাসরি এর লাইন সর্বপ্রথম আমাদের কি করতে হবে যে এখানে যে আমাদের স্টাইলের যে এই যে লিস্টের যে স্টাইলগুলো রয়েছে ডট ডট কালো 
बाटन जो घरगुलो एगुलो कि वेबसाइट आज देखो ये क्योंकि नहीं तो क्षेत्र में एगुलो आगे नान कर दीते हैं तरह कि कर लिस स्टाइल नान कर देव दें डिसप्ले इनलैन ब्लक इनलैन ब्लक दिल मार्जिन दिए निब अर्थात सामने पीछे जो मार्जिन रही है से मार्जिनगल टप एंड बटमे कोकम मार्जिन दरकार नहीं दिए निल जिरो पिक्जेल ए लेफ्ट रईटे जो बारो पिक्जेल कर दी तेल एक मेनू थे एक मेनू दूरत जस्टिफाई है ओके दिए निली एवं पजिशन दिए निबी रिलेटिव एन जो देखिए आसि जो हमारे मेनूटी की अवस्था आसल लोड कर लो एटर इनलैन हो गए एक लाइन मध्य हो गए और कत सूंदर को सार्च मेनूटी ठीक जैगे बस गए एखे जो अनबिल लेखाटी थी से चले आस कलरगुलो परिवर्तन करते हैं देखो एखे कलर आसे ह्विट लेखागुलो ट्रांसफर्म आसे और नीचे दिखे ये क्योंकि लाइन रही है एखे क्योंकि लाइन नहीं सेगल तुले दीते हैं ये लाइन की क्यों आस एंकोर टेक्सटर जो से क्षेत्र में एंकोर टेक्सट ये ए टैगे एखे एट्रीब्यूट यूज करते हैं अर्थात एंकोर टेक्सटे कोकम टेक्स डेकोरेशन रखबना से क्षेत्र में क्यों करते हैं यूएल एल आई दें आसे ए लक्ष्य करूँ ये नाप मेनू थे आसते हैं यूएल दें एल आई दें आज एज क्यों करबी नाप मेनू यूएल एल आई एंड ये देवी ए एन जो एखे प्रपार्टी यूज करी तेल देव सर्वप्रथम एट टेक्स डेकोरेशन कर देव हमें सरि टेक्स डेकोरेशन है डेकोरेशन न अर्थात हमारे लाइनगुलो थकबेना एर कलर दिए निबी जो कलर टी आई थकबेना ये हो जाए ह्विट ह्विट सरि सेमिकलन दिए शेष कर दीते हैं दें एखे आसलम एखे देव फ्रंट सैज हमें दिए नीते फ्रंट सैज दिए निबी फोर्टीन पिक्चल ओके दें नीचे आसलम टेक्स ट्रांसफर्म एखे जो बड़ो हाथ हमारे लेखागुलो देखो एन क्योंकि छोटो हाथ आसे हमारे यो कि बड़ो हाथ कर दीते हैं से क्षेत्र में दीते हैं टेक्स ट्रांसफर्म टेक्स टी ट्रांसफर्म आपार कैस सेफ दिए निलम एन जो रिलोड करी देखो जो हमारे मेनूटी ठीक चले लक्ष्य कर सें ये हमारे मेनू क्यों का शेष एन क्यों करते हैं हमें इफेक्टगुलो दीते हैं देख तो ये जो इफेक्ट यूज कर मेनूटी सर्वप्रथम आसे दें जो हवर करते तक ये मेनुर पर क्यों एक लाइन आसते से अर्थात मेनुर पर तो आप सबा जी इंग्लिशे पर इंगरेजी की आफ्टार से क्षेत्र में एक आफ्टार इफेक्ट यूज करते हैं अर्थात मेनूटार पर एक लाइन है से क्षेत्र में करते मेनूटर पर जो एक आफ्टार इफेक्ट दी चाहिए से क्षेत्र में आफ्टार इफेक्ट यूज करते हैं और आफ्टार इफेक्ट यूज करार्जे करते हैं यूएल एल आई ते ये यूएल एल आई पर्त कपि कर लखने इसे पेस्ट कर लम ये हमें क्यों करब आफ्टार इफेक्ट देव एवं आफ्टार इफेक्ट यूज करार्जन ये डबल क्लोन दिए नीते हैं आपके दें लिखते हैं आफ्टार आफ्टार सेकेंड ओपनिंग सेकेंड ब्राकेट क्लोजिंग ब्राकेट एखे दिए नीते हैं आपके कन्टेंट अर्थात एखे हमारोकम कन्टेंट थकबे ना लक्ष्य करूँ एखे क्योंकि कोकम कन्टेंट नहीं जार कारण क्योंकि ये भिजिएबल नहीं लक्ष्य कर सें कन्टेंट नहीं अर्थात ब्लांक कन्टेंटे एक लाइन ड्र करब से जो एखे कन्टेंट दिए नीते हैं ब्लांक कन्टेंट ब्लांक क्यों बुझा आप सींगल कोटेशन जस्ट दुईटा सींगल कोटेशन दिए सेमिकोन दिए शेष कर देव एखे ह्विट दिए निब ह्विट दिए निली धरून एखे आबात तो पंद्रह पिक्जेल दिए निली आप बुझानों जो दें हाइट दिए निची थ्री पिक्जेल फाइव पिक्जेल दिए निल बैकग्राउंड दिए निची ब्लैक डिसप्ले कर देव ब्लक सरि ब्लक दें मार्जिन दिए निब अटो अटो ओके मार्जिन दिए निचि अटो एंड पजिशन जो पजिशन एटार जो एपसिलेट कर दी तेल खराब है ना एपस पजिशन एपसोलेट दिए निल बटम बटम दिखे हमें यहाँ करते मैं कतटुकु नीचे हमें ये चाची एत दूर पर्त आगे जो रिलोड दिए देखे आसि देखी कि है मूलत बेपारगलो ये देखो हमारे ये पर्या 
কিন্তু একবারে দেখুন যে এই লাইনটি কিন্তু আমার কি হয়েছে মানে ওই টেক্সটের সাথে গা ঘেসে ঘেসে মনে হচ্ছে রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে এভাবে দেই বটম বটম মাইনাস ফাইভ পিক্সেল ধরুন দিয়ে নিলাম আমি এবং হচ্ছে আচ্ছা আমি দিয়ে আসি এখনই যদি রিলোড দিয়ে আসি তাহলে দেখুন একটু কিন্তু গ্যাপ হয়ে গেছে লক্ষ্য করছেন আচ্ছা এটা পনেরো পিক্সেল দেওয়ার কারণে কি হয়েছে ছোট্ট এসেছে আমি যদি এটাকে করে দিই হচ্ছে হ্যাঁ এটাকে করে দিলাম আমি থার্টি পিক্সেল দেন যদি আমি রিলোড দিই লক্ষ্য করবেন যে বড় এসেছে ওকে আমাদের কি হবে না এটা কিন্তু এই যে এখন কিন্তু নর্মালি কিন্তু ভিজিও ফেল হবে না এখানে হবার করলে হবার করলে অর্থাৎ মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে আমার লাইনটি আসবে এর আগে কিন্তু আসবে না এর আগে কিন্তু শো করতেছে না লক্ষ্য করছেন কিন্তু আমার এটা এখানে রয়েই গেছে দেখুন এখানে কিন্তু বারবারই শো করতেছে আমি যদি রিলোড করি দেখুন এখানে বারবার শো করতেছে সবসময় শো করতেছে তো আমাদের কি করতে হবে এটা যেন শো না করে সেই জন্য আমাদের এখানে এই ওয়াইটটাকে জিরো করে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে এইভাবে শো করবে না এই জন্য আমরা জিরো করে দিলাম এখন যদি রিলোড দিই থাকবে না এখানে কারণ এর ওয়াইটটা আমরা জিরো করে দিছি তো এর ওয়াইটটা আমরা কখন দিব যখন আমরা হবার করব নর্মালি আমরা যখন জিরো দিচ্ছি তখন কিন্তু থাকতেছে না অর্থাৎ ওয়াইট যখন জিরো তখন নর্মাল থাকতেছে না আমরা কখন চাচ্ছি যখন হবার করব তখন এর ওয়াইটটা যদি থ্রি থার্টি পিক্সেল হয় তখনই আমাদের ওইটা চলে আসবে ওই লাইনটি চলে আসবে সেক্ষেত্রে আমরা এটা করব যে হচ্ছে এখন এখানে আমরা হবার ইফেক্ট দেবো এই যে আফটার ইফেক্টটিতেই আমরা হবার ইফেক্ট দেবো এবং এই হাফটার ইফেক্টটি কার্যকর হবে ভিজিয়েবল হবে সেটিকে করার জন্য আমরা এখানে আফটার ইফেক্টটিকে কপি করলাম এবং হচ্ছে এর সামনে দিয়ে দেবো আমি হবার এই হবার ইফেক্টটি দেওয়ার জন্য একবার কুলন দেন সো ভিআর এবং হচ্ছে আফটার ইফেক্টের সামনে এবং আফটার ইফেক্ট সম্পর্কে ডবল কুলন দিতে হবে আর হবার ইফেক্টের জন্য একটা সিঙ্গেল কুলন দিতে হবে এগুলো কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করবেন দেন এখানে যদি আমরা এখানে এর ওয়াইট বলে দিই এখন এই যে ওয়াইটটাকে আমরা জিরো দিয়ে নিছি এটাকে যদি আমরা করে নিই যে হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট ধরুন সেভ দিয়ে নিলাম এখন যদি লক্ষ্য করেন আমরা যদি এখানে রিলোড দেই নর্মালি কিন্তু থাকতেছে না দেখুন এই যে নর্মাল যখন আফটার ইফেক্ট ছিল তখন জিরো পিক্সেল ছিল যার কারণে কিন্তু এখানে আমাদের থাকতেছে না আর যখনই বলে দিছি যে হবার অর্থাৎ মাউসের পয়েন্টটা নিয়ে গেলে এর ওয়াইটটা হয়ে যাবে হানড্রেড পারসেন্ট তখন কিন্তু আমার আসার কথা আমি লক্ষ্য করি আমি যদি এখানে নিয়ে যাই তাহলে দেখুন এই যে চলে আসতেছে নিচের দিকে লাইনটি দেখছেন কিন্তু এখানে লাইনটি আসতেছে একবারে ঝাপ্পায় মনে হয় আসতেছে এমন মনে হচ্ছে তাই না কিন্তু এটাতে দেখুন একটু স্ক্রল হয়ে আসতেছে কত সুন্দর করে হ্যাঁ করছেন তো এটা করার জন্য মূলত আপনাকে করতে হবে এখানে আমরা এটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন দিয়ে নিতে পারি আমরা এই যে দেখুন ট্রানজিশন টি আর এ এন জি সন ট্রানজিশন দিয়ে নিতে পারি আমরা ধরুন পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড দিয়ে নিলাম পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড দিয়ে যদি আমরা সেভ করি এখন যদি আমি দেখি রিলোড দিয়ে দেখবেন যে আমার এই যে লাইনটি আসতেছে সুন্দরভাবে লক্ষ্য করুন দেখছেন কত সুন্দরভাবে আসতেছে এই গেল আমাদের মেনুর কাজ শেষ এখন কি করব এখন আমাদের কি আছে এই মেনুর নিচে আমাদের কিন্তু একটা ডিসক্রিপশন আছে একটা ইমেজ আছে আমরা যদি ধরুন ইমেজটিকেই এখন নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এস টিএমএল ফাইলের ভিতরে আসতে হবে এবং দেন এখানে আমাদের ইমেজটিকে অ্যাড করতে হবে এই ইমেজটি আমরা কিভাবে অ্যাড করব আমরা কি ইমেজ এখান থেকে এই ডিপটি কিন্তু মেনু নাফ মেনুর জন্য লক্ষ্য করুন এই নাফ মেনুর জন্য এটা কিন্তু নাফ মেনুর জন্য আমাদের এটা ডিপ সেক্ষেত্রে আমাদের ইমেজটা যখন নিব তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু নাফ মেনুর ভিতরে কিন্তু নেই মেনুর নিচে কিন্তু আমাদের ইমেজটি রয়েছে সেই জন্য আমরা কী করব এই নাফ মেনুর ডিপটি যেখানে ক্লোজ হয়ে গেছে তার নিচে আমরা ইমেজটি অ্যাড করব তো ইমেজ অ্যাড করার জন্য ইমেজটা ইউজ করতে হবে আইএমজি ট্যাগ এবং এই রেসার্সি দিয়ে আমাদের লিঙ্কটি ধরিয়ে দিতে হবে তো আমরা যে ইমেজটি নিতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে এই ইমেজটি টোয়েন্টি এবং ফাইল দেখে নিচ্ছে যে পিএনজি দেখো করুন আমি কার্সন নিয়ে গেলে এখানে দেখাচ্ছে দেন এখানে আমি এখন লিখে দেবো আর ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে এটা তো আমরা জানি আই এম এ জি ব্যাকস্লাস টোয়েন্টি টু ডট পিএনজি ওকে সেভ দিয়ে নিলাম এখন যদি আমি রিলোড করি আমার ফাইলটিকে দেখুন এখানে আমার ইমেজটি এসেছে কিন্তু এটার কোনো রকম পজিশন না দেওয়ার কারণে এটা এই অবস্থা মানে পূর্বের ডিজাইনটিকে ভেঙে ফেলছে এটাকে আমরা এখন পজিশন দিয়ে নেব অ্যাট্রিবিউট এউস করবো তো সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এটাকে একটা ক্লাস দিয়ে নিতে হবে সিএল এ ডবল এস ক্লাস যেহেতু আমাদের অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে এটার ক্লাসের নাম দেবো আমি প্রোফাইল ইমেজ ধরুন প্রোফাইল ইমেজ আমরা যখন কোড করি না তখন দেখা যায় যে একবার একটা কোড করলাম আর একবার যখন সেই কোডটাই করতে যাচ্ছি তখন কিন্তু আরও বিভিন্ন ধরনের নেম মনে আসে তো এখানে একটা নতুন নাম দিয়ে দিলাম এবার প্রোফাইল ইমেজ
प्रोफाइल इमेज के पेस्ट कर दिल प्रोफाइल इमेज जेहतु हमारे एक क्लस से सामने डट दीते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग सेकेंड ब्राकेट दिए निल एखे एटार दिए दीब हमें ह्विट हमारे इमेजा के क्यों करते रिसपन्सिव जेहतु करते हैं से क्षेत्र में पार्सेंट दिए दीब एर कत पार्सेंट दीते धरन आबात हमें ये दिए निचि फिफ्टी पार्सेंट सरि फिफ्टी पार्सेंट दीची ना अब तो फोर्टी पार्सेंट दिए नहीं फोर्टी पार्सेंट दिए करी कि देखा जा तरपर पजिशन एटार आगे कर नहीं पजिशन दिए नहीं एबसोलेट एबसोलेट कर निल टपे थे जान हमारे कि आसे नीचे दिखे चले आसा अर्थात टप अंशे मेनूटी के सर दे इमेज टी की आसें नीचे दिखे चले आसें से क्षेत्र में एक टप पजिशन दीते हैं टप थे कतटुकु अंश हम सर दे ধরেন ফোরটি পারসেন্টই ধরলাম আমরা সেরে দিবে এবং লেফট এবং একটা জিনিস লক্ষ্য করুন লেফটের দিকেও আমরা কিন্তু জায়গা সেরে দিতে হবে দেখুন এটা টপ থেকে এই অংশ সেরে দিছে যার কারণে ওই অংশ সেরে দেওয়া অংশটাতে মেনুটি বসে গেছে এবং লেফটের দিকে কিন্তু অর্থাৎ বাম সাইডে কিন্তু এই অংশটি সেরে দিছে যার কারণে কিন্তু এই অংশের ডিসক্রিপশনটা আমরা দিতে পারছি এখানে লেফটের দিকেও আমাদের একটা পজিশন বলে দিতে হবে যে লেফটের দিকে এতটুকু অংশ সারবা আর ও টপের দিকে এতটুকু অংশ সেরে দিয়ে এই জায়গায় কিন্তু ইমেজটা বসে যাবে তো অনুরূপভাবে আমরা টপে ফোর্টি পারসেন্ট দিলাম আর লেফটে আমরা এখন দিতে পারি লেফটে ধরুন আমরা দিয়ে দিচ্ছি ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট অংশে আমাদের টেক্সট ডকুমেন্টটি থাকবে আর ফিফটি পারসেন্ট অংশে আমাদের ইমেজটি থাকবে ওকে এইখানে তো সেখানে আমি ফিফটি পারসেন্ট বলে দিলাম দেখি কি হয় আসলে আমি জানি না আমি সেভ করে নিলাম এখন যদি এটাকে আরেকটা ব্যাপার আমরা দিয়ে নেই আচ্ছা আমি দেখে আসি আগে রিলোড দিয়ে কী হয় আমি এটাকে সেভ করে নিলাম আমি রিলোড দিলাম দেখুন এটা আমার এই অবস্থায় এসেছে লক্ষ্য করছেন উপরের দিকে টপ ফোর্টি পারসেন্ট অংশ আমাদের সেরে দিয়েছে যার কারণে মেনুটি চলে গেছে জায়গা মতো এবং ফিফটি পারসেন্ট অংশ লেফট সাইড থেকে সেরে দিয়েছে আর ফিফটি পারসেন্ট অংশ নিজে এসে বসে গেছে ইমেজটি ওকে তো এটাকে যেটা করতে চাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম দেখি আসলে কি হয় ট্রান্সফর্ম দিয়ে ক্রম দেওয়ার পর সরি এই ট্রান্সলেট ফাংশনটি যদি আমি ইউজ করি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে নিলাম আমি সেভ দিলাম এখন যদি আমরা এটা রিলোড করে আসি এটা সেন্টারে একটা জায়গা মতো বসে যাওয়ার কথা দেখুন হ্যাঁ এটা কিন্তু জায়গা মতো বসে গেছে কিন্তু এখানে মাঝখানে মনে হচ্ছে যে সে বেশি অংশ নিয়ে নিচ্ছে এই যে হেডার অংশের যতটুকু হাইট ছিল তার থেকে বেশি আছে যার কারণে এই যে হোয়াইট একটা ডকুমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্টিফাই ঠিক মতো হয়নি তো সেটার জন্য আমরা এটা করে নিতে পারি এটাকে আরেকটু যদি আমি বাড়িয়ে দেই অর্থাৎ বাড়িয়ে দিলে কিন্তু এটা কমে যাবে যেহেতু মাইনাস আছে সরি আমার এটা টোয়েন্টি এইট করে দিলাম দেখি কি হয় আমার আইডিয়া হয়ে যেতে পারে হয়নি ঠিক মতো লক্ষ্য করছেন আচ্ছা এটার জন্য আমরা এটু টপ থেকে একটু ব্যাক গ্যাপ দিয়ে নিই টপ থেকে আরেকটু নিচের দিকে নামায় নিয়ে আসি তাহলে এটা মেকআপ হয়ে যাবে এটাও করতে পারি বা এখানেও জাস্টিফাই করে নিতে পারি আমরা ওকে তাহলে টপ থেকে যদি আমি এটা দিয়ে দিতে চাই আর একটু বেশি করে বাড়ায় নিতে চাই সেক্ষেত্রে টপের আমি পার্সেন্টেজটা টু করে দিলাম টোয়েন্টি ফোর করে নিলাম দেন যদি আমি রিলোড করি দেখুন একবারে জাস্ট মিলে গেছে লক্ষ্য করছেন এই যে ইমেজটিকে আমার প্লেস করা কিন্তু শেষ ওকে দেন চলে যাই আমরা পরের কাজে পরের কাজ কি আমাদের এই ডিসক্রিপশনগুলো অ্যাড করতে হবে এবং এই বাটনগুলো দিতে হবে এই ডিসক্রিপশনগুলো কীভাবে দেবো সেটি এই ডিসক্রিপশনগুলো দেওয়ার জন্য আবার স্টেমেল ডকুমেন্টে গেলাম এবং এই স্টেমেল ডকুমেন্টে আমাকে কী করতে হবে এখানে ইমেজ এখানে মেনুগুলো নিলাম হেডার মেনুর ভিতরে তো আমি হেডিং ট্যাক দিয়ে অনাবিল লেখাটি লিখেছি তারপরে মেনুর জন্য একটা ডিপ নিয়েছি এই ডিপের নিচে আমরা ইমেজ দিয়েছি তারপর নাপ মেনুর কিন্তু কাজ শেষ এখন এই নাপ মেনুর পরে হেডার ডিভের ভিতরে লক্ষ্য করুন কিন্তু এই যে হেডার ক্লোজিং ডিভের ভিতরে নাপ মেনুর পরে অর্থাৎ নাপ মেনুর কাজ শেষ নাপ মেনুকে আমরা সেরে দিলাম উপরে এবং নাপ মেনুর নিচে আমরা এসে আরেকটা ডিপ তৈরি করব এবং এই ডিভের ভিতরে আমাদের যে ডিসক্রিপশনগুলো রয়েছে এই যে ডিসক্রিপশনগুলো রয়েছে অর্থাৎ লেখাগুলো রয়েছে সেই লেখাগুলো লিখব সের জন্য আমরা কি করব ডিপ দিয়ে নিচ্ছি নাপ মেনুর নিচে আমি এখানে ডিপ তৈরি করে নিলাম এবং ডিপের ক্লাস দিয়ে নেব এ ক্লাস দিব যেহেতু এখানে আমার কি কি আছে দেখুন টাইটেল রয়েছে ধরুন এটা আমার টাইটেল এটা আমার শর্ট একটা ডিসক্রিপশন আচ্ছা এটা টাইটেল ডিসক্রিপশনেই দিই আপনাদের বোঝানোর সময় হাতে টাই টাইটেল ডিসক্রিপশন দিয়ে নিলাম এভাবে স্পেস আপনি এটা তো আমি হাইফেন দিয়ে দেখালাম পূর্বেরটা এটা আমি হাইফেন সারাই দেখাই ওকে টাইটেল ডিস সি আর আইপি ডিসক্রিপশন দিয়ে নিলাম ওকে টাইটেল ডিসক্রিপশন ক্লাস দিয়ে নিলাম দেন এর ভিতরে আমরা কি করব 
যে হেডিং ট্যাগ দিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের কি করতে হবে এই লেখাটিকে লিখে দিতে হবে হেডিং নিয়ে নিই আমি এস ওয়ান ট্যাগের ভিতরে আমি লিখে দিলাম এই লেখাগুলোই আমি কপি করে নিয়ে আসি জাস্ট এটা তো বুঝতে পারবেন এটা তো আপনারা পারবেন যেন আপনাদের সময়টা কম লাগে আমি এটা নিয়ে আসলাম দেন এর নিচে আমার কি আছে পি ট্যাগ দিয়ে অর্থাৎ পি ট্যাগের ভিতরে আমার কি থাকবে নর্মাল যে টেক্সটগুলো আমি লিখেছি সেগুলো থাকবে এই সরি আমি এই টেক্সটগুলোকে কপি করলাম কপি করে জাস্ট পি ট্যাগের ভিতরে পেস্ট করে দিলাম ওকে ওকে এটা করে নিলাম ওকে দেন এরপরে আমরা কি করতে পারি এরপরে আমাদের কি আছে যে এখানে দুটো বাটন রয়েছে এই বাটনগুলোর জন্য আমরা অ্যাঙ্কো টেক্স দিয়ে এই বাটনগুলো তৈরি করে নিতে পারি কোথায় এই ডিবির ভিতরেই এখানে আমরা পি ট্যাগের নিচে এসে এই অ্যাঙ্কো টেক্স দিয়ে নিলাম এটাতে হ্যাশ হ্যাশেই দিয়ে রাখলাম আমার অতত এটা আমরা অ্যাডভান্সে শিখব যেখানে কীভাবে লিঙ্ক দিতে হয় এটা আমি দেখিয়েছি অলরেডি আমার পর্বগুলোতে এস টিএম আলোচনায় এস ইএআর অর্থাৎ হায়ার মি যে লেখাটি ছিল আমি দেখে আসি এই যে হায়ার মি লেখাটি ছিল এখানে হায়ার মি লিখে দিচ্ছি দেন তারপর কি আছে এই বাটনটা শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু এখানে আরেকটা বাটন রয়েছে অন্য সেমভাবে সাধু জাস্ট হায়ার মির এখানে অ্যাবাউট মি লিখে আসে তো সেক্ষেত্রে কী করতে হবে আমাদের এইটাই ধরুন কপি করছি কপি করে এর পাশাপাশি এটাই বসিয়ে দিলাম কিন্তু এর মাঝখানে কী লাগবে আমার একটা গ্যাপ লাগবে এই যে গ্যাপ অংশটা এই গ্যাপটার জন্য আমরা কি করতে পারি নন ব্রেক স্পেস সেটা আমি আলোচনা করেছি আমি আশা করবো আপনারা পূর্বে ভিডিওগুলো দেখেছেন এই নন ব্রেক স্পেস এইভাবে ইউজ করতে হয় অ্যাট দ্য রেট নন ব্রেক স্পেস অর্থাৎ ব্রেক হবে না জাস্ট স্পেস হবে এটা থেকে একটা এখন যদি আমি রিলোড করি আমার এই ফাইলটিকে দেখুন আমি এখানে রিলোড করলাম দেখুন আমার এই টেক্সটগুলো লেখাগুলো চলে এসেছে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটা ডেকোরেট করা হয়নি অর্থাৎ স্টাইল অ্যাড করা হয়নি এই স্টাইল অ্যাড করার জন্য আমাদের কি করতে হবে সিএসএসে নিয়ে যেতে হবে সিএসএসে কী করবো আমরা এই টাইটেল ডিসক্রিপশন নামে যে ক্লাসটি করছি এটিকে কপি করলাম দেন এখানে নিয়ে এসে যেহেতু এটা ক্লাস ডট দিয়ে নিলাম এবং এখানে ক্লাসের নামটি পেশ করে দিলাম এবং একে অ্যাট্রিবিউট দেওয়ার জন্য ওপেনিং ক্লোজিং ব্র্যাকেট দিয়ে নিলাম দেন টাইটেল টাইটেল ডিসক্রিপশনে আমরা কি করব এর নির্দিষ্ট একটা ওয়াইড দিয়ে নেব এই ওয়াইডটা দিয়ে নেব আমরা ধরুন এইটটি পার্সেন্ট দেন সিওয়েল ওয়ার কালার দিয়ে নিচ্ছি আমি হোয়াইট হোয়াইট যেহেতু আমাদের এখানে হোয়াইট কালার দিয়ে করেছি দেখুন এই যে হোয়াইট সম্পূর্ণ বলে হোয়াইট কালার আছে আমি হোয়াইট দিয়ে নিলাম হোয়াইট এ পজিশন করে নেব আমি অ্যাপসুলেট এই টপ থেকে এটাও কিন্তু দেখুন এই যে এটা কি করছে অনেকটা অংশই উপরের দিকে আসে আমরা কি করব টপের দিকে যেভাবে ইমেজটার আমরা একটা টপের দিকে গ্যাপ নিয়ে নিছি অনুরূপভাবে এই ডিপটারও আমরা কি করবো টপের দিক থেকে একটা গ্যাপ নিয়ে নেবো যেন এটা একটু নিচের দিকে নেমে আসে কারণ এটা তো অনেকটাই নিচে আসে তাই না এই নিচের অংশটুকু নিচে যেন চলে আসে সেই জন্য আমরা এটা করে নেব টপ টপ থেকে কতটুকু অংশ সেরে দিবে ধরুন ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট করে আমরা যদি ধরি যে ফিফটি পারসেন্ট দেন একে করে দিলাম আমি এটা আমি দেখি আসি আপাতত কী হয়েছে এতদূর পর্যন্ত আমি যদি সেভ দিয়ে নেই এখন যদি আমি রিলোড করি দেখুন যে আমার এই লেখাটি চলে এসেছে এখানে লেখা করছেন লেখা করছেন খুব সুন্দরভাবে চলে এসেছে এখানে আমার একটা ব্রেক ট্যাগ ইউজ করলে খুব ভালো হবে কারণ হচ্ছে দেখুন এখানে কিন্তু এই যে এই লেখাটির সামনে কিন্তু অর্থাৎ পিছনে কিন্তু আমরা একটা ব্রেক ইউজ করতে হবে অর্থাৎ লাইনটিকে ব্রেক করার জন্য আমি এই ব্রেকটি যদি ইউজ করি এই জায়গায় সেক্ষেত্রে আমাদের বিআর ট্যাগ চলে আসলো আমি সেভ করলাম এখন যদি রিলোড করি আমি দেখে আসি আমার ফাইলটিকে এই যে দেখুন লেখাটি সুন্দরভাবে চলে এসেছে ওকে দেন এটাকে এটা কিন্তু সেন্টারাইজ হয়নি এই অনাবিল লেখাটা সোজা থাকতো দেখুন এখানে কিন্তু এই যে দেখুন আমার সোজা রয়েছে কিন্তু এটি কিন্তু সোজা হয়নি এটিকে করার জন্য আমি এখানে এটা করে নিতে পারি আমি জানি না কি হবে ট্রাই করতেছি আসলে দেখি কি হয় টিআরে ট্রানজিশন দিয়ে নিলাম আমি ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট আমি এটাকে করে নিলাম মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট কমা মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট এখন যদি সেভ দিয়ে আমি যদি এখন রিলোড করি আসি দেখি যে কি হয় আসলে দেখুন এটা এসেছে আচ্ছা ও সরি লেফট সাইডের দিকে থেকে আমাকে লেফট সাইডের দিকে আমাকে ফিফটি পারসেন্ট করে নিতে হবে নইলে কিন্তু হবে না লেফট সাইডের দিকে ফিফটি পারসেন্ট করে নিলাম দেন সেমি কলন দিলাম এখন যদি আমি রিলোড করি দেখে আসি কি হয় অর্থাৎ এই যে ফিফটি পারসেন্ট অংশ এখানে আমার এই দিকে সেরে দিয়েছে ওকে 
আমি একটু চেক দিয়ে নেই এটার হোয়াইট আমি যদি এটাকে এখানে নাইনটি পারসেন্ট করে দিই হোয়াইট দিয়ে নিলাম অ্যাপসোলেট টপে ফিফটি পারসেন্ট লেফটে ফিফটি পারসেন্ট ট্রানজিস সরি এখানে ট্রানজিশন দেওয়ার কারণে আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে হবে আমার ট্রান্সফর্ম টি আর এ এন এস এফও আর এম ট্রান্সফর্ম সরি ওকে তো এখানে মূলত হবে ট্রান্সফর্ম ওকে আমার বানান ফুলের কারণে কিন্তু এ ধরনের প্রবলেমগুলো হতে পারে আমি যদি এখন আপনার এদের এখানে রিলোড করে দেখাই তাহলে দেখবেন যে লেখাটি আমার জাস্ট চলে এসেছে ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন তো এরপরে আমরা কি করব লেখাটি কিন্তু আমাদের নিয়ে আসে শেষ এখন যদি আমরা এই যে বাটনগুলো লক্ষ্য করি বাটনগুলো কিন্তু আমাদের ঠিক হয়নি এবং বাটনগুলোতে দেখুন এইভাবে হবার করলে এই ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে প্লাস হচ্ছে এর বর্ডার কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করছেন এটা কিভাবে করব এগুলো করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আগে বর্ডার ইয়ে করে নেই যে হচ্ছে হেডিংয়ের যদি আপনারা এখানে ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে নিতে চান দেখুন এখানে ফন্ট সাইজ কত বড় আছে এখানে কত ছোট আছে এই সাইজগুলো যদি নিয়ে দিয়ে নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা করে নিতে হবে যে ধরুন এই যে টাইটেল ডিসক্রিপশন ক্লাসের ভিতরে এইস ওয়ান আছে সেই জন্য আপনাকে টাইটেল ডিসক্রিপশন ক্লাসটিকে কপি করতে হবে এবং স্পেস দিয়ে এইস ওয়ান ট্যাক দিয়ে এখানে আপনি ফন্ট সাইজ দিতে পারেন আর কি পয়েন্টে ফন্ট এস আই ফন্ট সাইজ আপনি দিয়ে নিতে পারেন ধরুন সিক্সটি পিকচার দিয়ে নিলাম এখন যদি আমি রিলোড করি দেখবেন যেটা লেখার সাইজটি এইখানে লেখার সাইজটি কিন্তু বেড়ে গেছে সরি পার্সেন্ট হবে না পিকচার দেখুন এখন কিন্তু লেখাটির সাইজটি অনেকটাই বেড়ে গেছে অনুরূপভাবে আপনি পি টেককে দিতে পারেন আমি পি টেককে দেওয়ার জন্য কি করবো এই যে টাইটেল ডিসক্রিপশনের ভিতরে পি এটা কিন্তু এইস ওয়ানের ভিতরে কিন্তু নাই এইস ওয়ান কিন্তু এখানে ক্লোজ দেন আসে পি অর্থাৎ টাইটেল ডিসক্রিপশন পি লক্ষ্য করছেন এটা বারবার লক্ষ্য করবেন আমি কিভাবে এই ট্যাগুলোকে ধরাচ্ছি হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টাইটেল ডিসক্রিপশন দেন পি এখানে কিন্তু এইস ওয়ান হবে না দেন এখানে আমরা কি করব পি টেকের আমরা এটা একটা এই যে এর স্পেসগুলো দেখে আসেন যে এই যে স্পেস ম্যাক্স কোডার বিটি লেখাটির নিচে কতটুকু স্পেস রয়েছে এরখানে কতটুকু স্পেস রয়েছে এগুলো জাস্টিফাই করে নেওয়ার জন্য আমরা কি করব এখানে মার্জিন দিয়ে নিতে পারি মার্জিন টেন পিকচেল জিরো এবং ফোর্টি পিকচেল দিয়ে নিলাম ওকে সেভ দিয়ে নিলাম ফন্ট সাইজ দিয়ে নেব এখানেও ফন্ট এস আই জেড এই ফন্ট সাইজ দিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে পনেরো পিকচেল সরি ওভার টাইপ হয়ে যাচ্ছে পনেরো পিকচেল ওকে অলরেডি আমার অনেক সময় হয়ে গেছে মনে হয় একটু ধৈর্য নিয়ে দেখবেন আমি কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়গুলো খটিনাটি বিষয়গুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে এখানে কালারও দিয়ে নিতে পারি আমরা হোয়াইট সেই জন্য একটু সময় বেশি লাগতেছে একটু সময় বেশি লাগুক কিন্তু হচ্ছে আপনি যেন বিষয়গুলো ক্লিয়ারভাবে বুঝেন এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার হ্যাঁ দেখুন আর আপনাকে বোঝাতে পারলেই আমার সার্থকতা দেন এই পি টেককে আমরা এভাবে দিলাম এখন যদি আমরা এই এ টেককে অর্থাৎ এই বাটন তৈরি করতে চাই এ টেককে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে টাইটেল ডিসক্রিপশন অনুরূপভাবে যেভাবে এস ওয়ান এবং পি টেককে ইউজ করছি অনুরূপভাবে এ টেক কিন্তু উপরেই রয়েছে এ কিন্তু পি টেকের ভিতরে নাই সেই জন্য কী করবো আমরা জাস্ট টাইটেল ডিসক্রিপশন এ ওপেনিং ক্লোজিং ব্র্যাকেট দেন এখানে আমরা প্রপার্টিগুলো ইউজ করব এবং প্রপার্টিগুলো সর্বপ্রথম ডিসপ্লে করে দেবো আমি ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক আছে অলরেডি না দিলেও পারেন তবে দিয়ে নিলাম টেক্স ডেকোরেশন করে দেবো কি নান এই যে আমাদের টেক্স ডেকোরেশন বলতে নিচের দিকে যে এই যে কালার দাগগুলো রয়েছে এবং এর কালারগুলো রয়েছে এগুলো আমরা চাচ্ছি না এই কালার পরিবর্তন করে দেবো আমরা ধরুন কালার দিয়ে নিচ্ছি কালার কোড এখানে আপনি ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ এফ 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 এগুলো হচ্ছে হোয়াইট কালার তিনটা দিয়ে নিলাম আমি ছয়টাও দিতে পারেন আপনি ছয়টা এফ বর্ডার একটা দিয়ে নেবো আমি বর্ডার বর্ডার দিয়ে নিলাম সরি বর্ডার রেডিয়াস না শুধু বর্ডার দিয়ে নিলাম আমি টু পিকচেল সলিড হোয়াইট দেন ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিচ্ছি আপাতত আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কি নর্মালি কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্ট বলতে কি নর্মালি কিন্তু কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই দেখুন নিচের যে কালারটি রয়েছে পিকচারটি রয়েছে সেটি দেখা যাচ্ছে নর্মালি নেই কিন্তু হবার যখন করতেছে তখন একটা কালার আসতেছে জুম হয়ে আসতে করে ঠিক আছে সেটি এই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড কী থাকবে আমাদের এখানে ট্রান্সপারেন্ট থাকবে ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ 
নিচের যে ইমেজটি রয়েছে সেটিই দেখা যাবে ফার্স্ট টাইম কোনো কালার থাকবে না হবারের সময় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দেব আর এর পজিশনটা করে দেব আমি রিলেটিভ রিলেটিভ দেন কার্সর কি করব কার্সর এখানে পয়েন্টার করে দেব কার্সর করে দেব আমি এখানে পয়েন্টার অর্থাৎ পয়েন্টার হয়ে যাবে এটা অটো অলরেডি পয়েন্টার হয়ে যেত নো প্রবলেম আমি যদি এখন দেখে আসি আমার কি অবস্থা দাঁড়ালো আমি এটাকে রিলোড করি যদি দেখুন আমার এই অবস্থা এসেছে লক্ষ্য করছেন তো এটা আমার কি করতে হবে প্যাডিং দিয়ে নিতে হবে ফন্ট সাইজ দিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ এখন যদি আমরা এটা নিয়ে প্যাডিং দিয়ে নিই প্যাডিং প্যাডিং দিলে একটু মোটা হবে সেক্ষেত্রে থার্টি পিক্সেল থার্টিন পিক্সেল আমি নিয়ে নিলাম লেফট রাইট এবং ধরুন থার্টি পিক্সেল আমি দিলাম এপাশে এপাশে ওকে দেন আমি একটা ফন্ট সাইজ দিয়ে নিচ্ছি এফ ওয়েন্টি ফন্ট সাইজ এ সাইজ এটি ফন্ট সাইজ দিয়ে নিব আমি ফোর্টি পিক্সেল ওকে সেভ করে নিলাম এখন যদি আমি রিলোড দিই পারফেক্টলি আসার কথা দেখুন পারফেক্টলি চলে এসেছে কিন্তু হবার করলে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আসতেছে না লক্ষ্য করছেন এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে হবার ইফেক্ট দিতে হবে যে যেভাবে এই যে এখানে আমরা ইয়াতে দিয়েছিলাম এই মেনুতে আমরা হবার ইফেক্ট যেভাবে দিয়েছিলাম সেভাবে এই যে হবার যেভাবে দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে কোনো রকম আফটার ইফেক্ট থাকবে না আমরা এখানে আফটার ইফেক্ট দেবো না সেজন্য যেহেতু এ ট্যাগকে আমরা কি করব হবার ইফেক্ট ইউজ করব সেহেতু এ ট্যাগ পর্যন্ত কপি করলাম এবং এখানে ক্লোন দিয়ে জাস্ট ক্লোন দিয়ে জাস্ট ক্লোন দিয়ে আমি লিখে দেব হবার হবার এখন এখানে আমি করে দেব জাস্ট বর্ডার আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডটি প্রথমে চেঞ্জ করি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিলাম আমি গ্রিন এখানে মেবি গ্রিন দেওয়া আছে আমি যদি দেখে আসি দেখুন এখানে হবার করলে গ্রিন হয়ে যাচ্ছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কই সরি বর্ডার হয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক এই বর্ডারটিকে কপি করলাম কি হবে হবার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রিন হয়ে যাবে এবং বর্ডার টু পিক্সেল সলিড এটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন ব্ল্যাক অর্থাৎ কালো হয়ে যাবে ওকে ব্ল্যাক এরপর আমি এটা কি করতে পারি এটার একটা ট্রানজেশন টাইম দিতে পারি যে কতক্ষণ পর্যন্ত ধরে সময় ধরে আসবে সেটা টি আর এন ট্রানজেশন টাইম এটা দিয়ে নিলাম আমি ওয়ান সেকেন্ড অনেকভাবে যেভাবে আমরা ওই যে মেনুতে ইউজ করছিলাম সেভাবে আর কি ট্রানজেশন টাইম দিয়ে এখন এটা যদি আমি রিলোড করি এই যে দেখুন লক্ষ্য করছে চলে এসেছে লক্ষ্য করছে এই গেল আমাদের এই হেডারের অংশ এরপরে এর আর কোনো কিছু বাকি আছে কিনা আমি একটু দেখে আসি এটাতে যদি আসি ওকে আর মনে হয় আর কোনো কিছুই অংশই বাকি নেই আমি খুব ভালোভাবে আপনাদের এই হেডার অংশটি দেখাতে পারলাম তো বন্ধুরা এটা মূলত আজকে আজকে হয়ে আমি আপনাদের এটা দেখানোর চেষ্টা করছিলাম যে হেডার অংশে এই যে রিসপন্সিভ আমরা কীভাবে করব এটা কিন্তু রিসপন্সিভ হয়নি দেখুন এই যে মেনুগুলো কিন্তু এলোমেলো হয়ে গেছে আর এই ওয়েবসাইটটি কিন্তু আমার রিসপন্সিভ যেটি আমি আপনাদের দেখাবো এই যে এটা যদি আমরা ছোটো স্ক্রিন করি তাহলে কিন্তু এখানে কত সুন্দর করে মেনু লেখাটি হচ্ছে এখানে চাপ দিলে মেনুটি স্লাইড হয়ে বের হবে এবার ক্লোজে ক্লিক করলে মেনুটি হাইড হয়ে যাবে এটা হচ্ছে রিসপন্সিভের সুবিধা এইভাবে রিসপন্সিভ কীভাবে করা যায় এটা আমি আজকেই মূলত দেখাতাম কিন্তু হচ্ছে সময় অনেকটাই বেরিয়ে গেছে প্রায় এক ঘন্টা তো এত বেশি করাটা আসলে ঠিক হবে না টিউটোরিয়াল হ্যাঁ তো আমি আশা করব পরবর্তী ভিডিওটি আপনি দেখবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমি এটা রিসপন্সিভ করার ব্যাপারটি দেখিয়ে দেবো আর কি যে এটাকে কীভাবে রিসপন্সিভ করা যায় এবং ইমেজটিকে কীভাবে ছোটো স্ক্রিনে এই যে নিচের দিকে নিয়ে আসা লাগতো এবং এটার লেখার সাইজটি কমাই দিতে হতো তারপর হচ্ছে মেনুটিকে হাইড করতে হতো হ্যাঁ এগুলো অনেকগুলো ব্যাপার রয়েছে কীভাবে রিসপন্সিভ করা যায় সেই ব্যাপারগুলো আমি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করতেছি ধন্যবাদ সবাইকে